过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。新一代有机，由我定义，经典邀您收看高光时刻。放心到让你把心放一边，订酒店就同城，同城旅行邀你收看《梦华录》。灵堂灵芝灵卡，我喝元气森林，元气森林邀您观看《梦华录》。丁桂儿启天，外用致富线。丁桂儿启天，邀您收看《梦华录》。解药在我手上只有一份，你们两个谁先说就给谁，不然我就扔到便河里。一、二、三。我我手我手我手我欠了别人钱，那你逼我还钱，我没钱还，他就让我来这边捣乱。你骗我！你跟我说，是他们打断了你妹子的腿。到底是谁指使你们的？是姓高还是姓肖啊？指使他的人是码头的八爷，但是给八爷钱的是个女的，四十来岁，应该是个富贵人家的陪房妈妈。等等，你怎么就能确定那个女人是富贵人家的陪房妈妈？我见过她的脚。他的脚又肥又宽，鞋子的布料不好，花色老气。一般主子家是不会穿这样的鞋。还有很大的马车可以坐，还可以支持人，所以他不是陪房，就是养娘。挺机灵的呀，会写字吗？会写。把今天发生的事情，从头到尾写下来，按上指印。来，到这边写。官差到了吗？快写！二位啊，今天你们也都看到了，半遮面是被冤枉的。如果之后再有人说造谣咱们的食物里面有毒，还请二位老人家多帮咱们说说话，感激不尽。客气啊，那是死人，那是死人、啊。是是是啊！我，我们俩刚才没看明白。嗯你不是给他们喂了哑药了吗？不过是冰片加了点水，一开始有点拉嗓子。看看他们俩多能说，现在。哎呦，这真是临危不乱，智计百出的赵娘子啊！看你们两个年纪不大，就不跟你们计较了。你们快走吧，趁官兵来了之前。等等，女孩手上不能留疤，去买点金疮药。哎呦，哎呦，谁把我拿出来了？各位各位，怎么回事？哎，没事了，没事了，没事了，都是误会，先生，没事了。嗯，您既然来了，那就进来喝杯茶吧。哎，不用了。
，没事我们就走了。啊，辛苦了各位啊，辛苦了各位。三娘子啊，没什么事儿，我们也告辞了。多谢先生。嘿，告辞。周娘子，告辞。高慧的乳娘，江氏做的。她之前一直在门口，准备看你笑话她，后来发现苗头不对，就赶紧跑了。果然是高家。我早就说过，他们一定会针对你。高慧行事狠辣，她乳娘也没少仗着她作威作福。我不是让你去周朝楼桥头等我吗？怎么你又回茶坊了？你是不是嫌我在路上耽搁了？我在路上遇到了一个长辈。你说过要真心待我的，对不对？自然是。那你可不可以告诉我，刚才拦你的那个人是谁啊？他是小青岩的儿子小伟。你居然拿香味来搪塞我！如果你是真心待我，如果他真的是小伟，他害过我也害过你，你肯定恨他入骨。可是你看他的眼神，还有他跟你说话的语气，显然不是仇敌。我做生意这么多年。不会连这个都看不出来。不是，怕你在说什么？他真的是小薇。你听我解释啊。我其实一点都不关心他是谁，我只关心你对我的真到底有几分。如果你对我说我愿意娶你只是逢场作戏的话，我一点都不想奉陪。我还有事要忙，先走了。高家的事不用你管。肖相国派人过来传话，说他不日就要进京，想请您去他别庄小婿。你搜集的那些证据，的确能让雷警复发，可是说到底，他不过是一个小人物而已。我们清流真正的大敌，是萧青岩。怎么了？是不是官差那边出什么问题了？我在琢磨，谁是陷害我们的幕后主使？我看那个人躺在那里，我差点真以为咱们家洪国影出了问题。唐二姐，你是怎么发现不对劲的？原来在钱塘的时候，我就被人讹过呀。那你猜出来谁是幕后主使了吗？高家，高家。居然能想出这样的毒计，那要不要赶紧告诉顾副使？不用，什么不用啊？你又想自己一个人扛啊？那可是高家。射人先射马，擒贼先擒王。与其这样等他们一个虾兵一个蟹将的来找我们麻烦，不如直接对上正主。今天是十六，对吧？你们看这店，我出去一下。你要去找高慧
。那可不行，他万一派人对你怎么样，那该怎么办呀？嗯，我心里有数。听说贵店最近正在重金求购一幅南唐名家徐熙的画作，我这正好有一幅。好，我看看。姑娘稍等。官人，您吩咐要找的徐熙的画作有信儿了，有个小娘子过来卖他的鹤竹图，看看。卖家就在楼下，您要不要见上一见？转。你这个徐熙的贺竹图，打算卖多少钱呢？一文不要。妾身之所以斗胆献画，是因为想在高观察面前稍作陈情。钱塘赵盼儿曾与欧阳旭有过婚姻之约，在此能得见高观察的尊荣，不胜荣幸。你跟欧阳旭有过婚约？正是。三年前，他落地流落钱塘，是妾身在湖中救的他，供他读书深造，上京重考。他也曾许诺妾身凤冠霞帔，可是如今他功成名就，却将妾身秋扇渐捐，而他本人却做了高府的东床快婿。那你怎么找到这儿来了？自从妾身知道欧阳旭离京的那一刻起，妾身便觉得会与您有一面之缘，于是早就做了准备。妾身以为，您虽是勋妻之孙，但既然想招欧阳旭为婿，多半也雅好诗书，于是妾身便四处打听，得知您每逢巡六。便要到这儿来买书看画，还吩咐过这儿的掌柜，替您找寻南唐徐熙的画作。而妾身之前在江南做小生意，正好也收藏了一些名家画作，于是便用其中的两幅，跟一位藏家换来了这幅《贺竹图》，才有了能拜见您的敲门砖。你胆子不小，<笑>妾身行事，无一有违律法。无一不可对人言，所以无所畏惧。倒是高观察，怕是已经麻烦不小。<笑>欧阳旭有负于你，与我何干呢？这种见利忘义之徒，和我高家早已经没有任何关系了。你想告他也好，闹也罢。你自便吧。若高家已与欧阳旭无婚约，何以另爱的乳母还要下毒手害我？阴计生恨，讹诈构陷，交通官衙，想毁我名誉，卷我入官非。高观察，这就是高府上的家风吗？你到底想说什么？妾身在马行街开了一间茶坊，今日呢有人闹事儿，被我查出来之后写了一份窃结书，窃结书上面幕后的女主使。
就是贵府上的乳母，姜氏。一无人证，二无凭据，就凭着捕风捉影的窃劫书，就诬陷我高师。我一无对外宣扬，二无诬陷勒索，何谈陷害？此事是真是假，您一查便知。我赵盼儿对天发誓，自从识破了欧阳旭的真面目，便与他已无瓜葛。此番前来呢，也并非有于贵府作对的意思。只是想给您提个醒，您的掌上明珠是大家闺秀，没错。可是万一下人不懂事儿，自作主张呢？您是朝廷命官，清玉二字，在您心里重如泰山吧？你在威胁我？妾身不敢，妾身之所以斗胆前来，为的就是想请您约束一下下人，高抬贵手，放我们一条生路。哦，我忘了告诉您，这份窃劫书是抄本，正本在开封府衙外我姐姐那儿。若是两个时辰之内，我没有平安回去，他就会地状鸣冤。幅画换的这幅《贺竹图》呢？黄居彩的《锦鸠图》，还有关同的《山西图》啊。啊，你你你说你是做小生意的，嗯，怎么会有这些名家画作呢？汪伦一介村人，尤能慕李太白之诗作。妾身虽是货骨，自然也能有丹青之后。但听之后，嗯，你，你长得不错，啊，说话言行颇有些道理。这欧阳旭是是犯了哪门子糊涂了，居然弃你而去？因为妾身曾属贱籍，妾身深知。自己的身份，与府上的女公子有着萧壤之别。即便曾经为欧阳旭的翻脸无情而愤恨，可是如今早已化作流水。高观察啊，妾身已与欧阳旭恩断义绝。如今我们姐妹几个在东京，只是想一起安安静静的做个小生意，除此之外，别无他途。哎，那日问过欧阳旭，可有婚约？他回答无有。啊，像我们高家，那绝对不会做巧取豪夺之事。更何况，你这样一个弱女子呢？那多谢高观察，告辞。啊，你等等！欧阳旭对你翻脸无情，他可曾为难过你？他买通乡吏，污我勒索，想赶我出京。啊，但是你还是留下来了，还开了一个茶馆啊！你就不怕他日后再找你麻烦？也不是没有这个担心。啊，既然担心，你何不入我府中呢？啊，你放心，我向你保证。欧阳旭再也回不到东京了，以后再也没有人敢为难你了。啊，像你这样聪慧的女子，怎么能在外边抛头露面呢？哎，反茶为生，哎呀，值得金屋藏着。高观察此言差矣。你是何人？竟敢在此偷听！黄承思，高观察，请放心，我刚才只是在那边等候。
并没有听到您的任何秘密，只不过，卓金乃是一介无知妇孺，聪慧二字恐怕是担不起吧。卓金，你刚刚与欧阳旭恩断义绝，这么快，就搭上了另一个？哎，比不上高观察绑下卓旭来的速度快。在下皇城司副使，顾千帆。啊，你就是顾千帆呐！正是。啊，老娘子好福气呀、啊！多谢高官察，如果日后有用得着在下的地方，吩咐一声便是。哎呀，公夫是客气了啊！大喜之日。我还要讨杯喜酒呢，荣幸之至。小娘子，欧阳旭此生定不可回京城了。这份新婚贺意，你可满意啊？我家官人满意，我自然就满意。告辞。哎，那画画我收了。深补水，细毛孔，换透亮。麦吉利精粹平衡水，邀您继续观看《梦华录》。加倍艾特羊奶粉，突破十大喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍艾特，邀您精彩继续。来，两位慢走。哎呀，刚才还一口一个官人叫着，现在转眼就不认人了。你这个便宜占的倒是。你怎么了？我说错了吗？还跟我撂狠话，说以后都不要我管。要不是我今天多个心眼跟着你过来啊，搞不好你现在已经成了那个欧阳旭的便宜丈母娘了。我只是一时失察，卓氏先生他们说，姓高的为人正直，谁知道呢？对我们黄城司的人来说，一时失察很可能造成的结果就是死。你也不想想看，一个一听到自己女婿做了公关官，马上就退婚的老匹夫，他能正直到哪儿去啊？张盼儿，你不要每次一跟我闹别扭，就做一些让我提心吊胆的事儿，好不好？今天万一那个老匹夫起的不是色心，而是杀心呢？他叫人把你绑起来，丢到汴河里去呢？你有没有想过，你做了水鬼，我以后怎么办啊？顾兆氏。你瞎胡说什么啊？我说顾兆氏啊，我有说错吗？我说要娶你，你也答应过，你自然就是顾兆氏。我不会给你做妾。如果我要纳妾，我需要用“娶”这个字吗？我的意思是三书六礼，明媒正娶，我要让你当我的正道娘子。一开始我还不明白你为什么生气。经过陈莲的提醒，我大概是了解了。你是不是在茶楼的时候听到我跟那个男人说话了？是，我听到你说跟我只是逢场作戏，还感谢他们给你安排的名门婚事。你知道他是谁吗？他是雷静，是我的顶头上司，是一个收了郑青田二十万贯想要我命的皇城司使。我能跟他说什么真话？还说什么纵悲泣不能休？现在只不过遇到一点点风吹草动，你马上就开始怀疑我，你的胆子根本就没有你想的那么大。是，我知道你被一个男人伤过，你现在很难交付真心给别人，所以一有什么委屈，你从来都不敢光明正大的说，只能拐弯抹角的自己生闷气。归根结底，你就是不想别人瞧不起你。所以你拼了命的要嫁给静氏当静氏娘子，你拼了命的要在东京根深蒂固。但是你知不知道，赵盼儿，其实没有人瞧不起你，最瞧不起你的人，就是你自己。顾千帆，怎么了？
吗？我说错了，恼羞成怒了是吗？是，我是自卑，我是不相信你。那是因为我想要的，不是嘴上说的一时情浓，是，一生一世。你求婚许诺的时候，我是挺开心的，可是。你清醒过来一想，一个皇城司的副使，怎么会娶一个贱妻从良？你会后悔吗？是不是我现在跟你说什么，你都不会相信我？好，这里有三张地契，四把钥匙。我为官十二年，所有的家当都在里头了。你说好。你现在想不通没关系，回去以后慢慢想，我担得起。下次装也装得像一点、啊，对你管用就行。真的是真心的，真的愿意对我明媒正娶。还记得那晚我们在华亭县喝酒吗？我想，可能从那个时候开始，我就喜欢上你了。后来在暗牢里，我看到你平安无事的那一瞬间，我就想把你娶回家，好好保护你。你不是一直想当近侍娘子吗？我怎么说也是二甲进士，嫁给我不吃亏。那你的仕途呢？你不要你官声了。我的名声好听吗？你现在随便抓个人过来问一问，一个黄尘司的库里，和一个曾经在教坊的歌妓，谁更讨人厌？解释好不好？小伟的事情呢，我是真的没有骗你。只不过我跟小家的关系太过于复杂，又跟黄承思的公事牵扯不清，所以一时半会不知道怎么跟你解释。我可以不问小家的事，但是我真的太不了解你了。你可以随意调动你的手下，把我的一言一行查得清清楚楚，而我只能被动等着你出现。谁是你的朋友？我们好了之后拜访着谁，避着谁，我都不知道。穆千帆，你有这么多秘密，我不知道你一个进士是怎么进的皇城寺。除了你的名字，还有你的武功，我几乎对你一无所知。以前是以前，以后我会把我的事情。慢慢都说给你听
，在哪？住手！爹，奶娘服侍我这么多年，没有功劳也有苦劳，她究竟是犯了什么错？你要下这么狠的手？不在府里，从小是奶娘一手把我照顾长大。你要是把他打死了，我也不想活了。姑娘，奶娘，奶娘，姑娘，别给主人顶嘴了。是老奴贪了府里的钱财，该打该打。你怎么会啊？你怎么会啊？主人，老奴罪有应得，罪。奶娘，奶娘。召回郎中来！来人！来人！来人！娘，娘，那您为什么那么多地方不去，非得去皇城司呀、啊？皇城司和三司禁军一样，都属于天子亲兵。在那里呢，只要你肯拼，升得就快。我父亲很早就离开我了，一直都是我娘把我抚养成人，但他是合离归家。不得入顾家族坟，所以我得尽快升上五品。官上五品便可以为其母追封诰命，有了诰命，你母亲就可以得享官级。改天带我去拜见他老人家吧。怎么，不方便？刚才你不是说不可以吗？现在那么着急，丑媳妇要见公婆了。谁丑？我丑，再说一遍。我丑，好吧，我说错了。嗯。真的不是每次我都想来打扰你们俩的，只不过宫中有旨，官家照顾投入公共话。我知道了，我马上去。怕二姐，我们头没生病吧？你平常耳力这么好，这十丈之内啊，我都不敢悄悄说他坏话。今天倒好啊，被我跟了这么老远都没有发觉。哎哎哎，怕二姐，小心我。行了，你们别闹了，我查房还有点事儿，我先走了。哎，等等啊，晚上先别走，等我去接你。这朵石榴花嫁给有情郎，接着啊，多谢娘子高兴啊！哎，你这石榴花挺好看的啊，高家的事解决了。告诉你秘密，欧阳旭跟高家娘子的婚事也没戏了，那就太好了。天道轮回，恶有恶报。贵都在吗？哎，我去。就因为欧阳旭倒了霉，就这么开心？恐怕是因为和顾千帆又和好了吧？不是让你去买金疮药吗？怎么又伤成这样了？你哥呢？他不是我大哥，只是我同乡。他骗了我，我就把他揍了。小姑娘，力气还挺大。谁是小姑娘？你是小姑娘。女的就不能打人了？我还打断他一条肋骨呢。这会打人跟我还是蛮像的啊，挺厉害。那你又回来干嘛呀？你们这儿不是招跑堂的吗？这活我能干，我不要工钱，管饭就行
我葛招娣从小恩怨分明。虽然我是被人骗了才害的你们，但不管怎么说，这事儿我有责任。可是我没钱，只能用这个法子赔你们。我以前在家乡的镇上当过跑堂的，店里的活我都会干。话说回来啊，咱们店里确实需要天点人手，那也不能用他呀，万一他真的我差点下肚子。我不会的。你们可以跟我迁怒气，我以后要是再使坏，要打要杀，你们随意。你们可别相信他的话，他闹事的时候也能比现在还好。我现在没有眼，我是真心的。你手给我看看。嗯、你除了揍人，手上这些伤怎么弄的？卸货厂。我一个人能扛四十斤的货。你叫葛招娣，那你弟弟呢？我没有弟弟，我全家都死过。那你是一个人在东京？没错，家里遭了灾，哪有活干，我就上哪儿去。人家说东京赚的多，所以我就来了。我不仅。能养活自己，还攒不少钱呢。嗯，那你攒了不少钱，怎么不赔给我们呀？我，我本来还有点钱，我揍了人，我得赔要钱。因为这事儿，码头也不让我干活了。我做事勤快，会打算盘，我吃的还少。<笑>而且我还有把柄握在你们手里，你用我不比用其他人强。他说的好像也蛮有道理的。本来就是，这店里的事儿这次闹得这么大，你们要是把我放在店里的话，一，可以显得你们宽宏大量；二，可以让那个想要害你们的人有所顾忌。这不是一举两得的事儿吗？你这么机灵，上哪干活不行啊？为啥非要来我们这儿？因为，你给我钱让我去买药，而且你说，女孩的手不能留疤。我出来干活，最怕的就是被人欺负，所以一直装成小的。那些人，有看出来的，有没看出来的。可是除了你，从来没有人跟我说过，要爱惜自个儿。而且你们三个主人家，一个琵琶弹得好，不愁生意；一个力气大，破皮不怕；嗯，一个又很聪明，连我的底细都能看破。所以跟着你们，肯定不愁赚钱。<笑>哎呀，别啰嗦了，顾不过我，一句话的事儿。嗯，那先试试功吧，现在就是。哇，麻利，有趣，划算。哎，哎呀，盼儿，这怎么还没有排完账啊？你忘了，咱们还得赶紧去给招娣。去弄一身新衣裳，他总不能穿这身给咱们跑堂啊！有一笔账算错了，得重新来。要不你们俩带他去，我算完再回去。带回去算不就好了？就是，哎、我饿了。啊？这年纪小就是饿得快。行了，那我们先走吧。走走走，让潘儿一个人清静清静，账账也算得快些。你等会儿，你刚才拉住我，是不是知道点什么？我今天第一天刚来，我能知道什么？爱说不说。我家乡有个表姐，关你表姐什么事儿啊？我家乡那个表姐啊，每次出去会情郎的时候，就和今天胖儿姐支开我们那个样子
一模一样。哦，那可以的。哎，晚上有肉吃啊，肉摊在那儿，家里有。说吧，我爹为什么要打奶娘？别跟我说什么奶娘贪了钱，他管着我房里的银钱十几年，从未少给一分一毫。我爹已经很久没发过这么大的火了，要不是气到了极点，他绝对不会随意对家中的老婆用这么重的刑。奴婢，你以为只有我爹会抽鞭子？奴婢不敢，快说。奴婢的娘，之前去找过一个女人的麻烦，那个人。跟欧阳官人订过亲，什么？你说什么？订过亲？欧阳他订过亲？是跳绿腰舞的，你还挺处变不惊的吧？那是啊，今天什么大风大浪都见过了，胆子自然就小大了。有些话我必须听完你以后才有勇气说。什么事？不是真的，你听我说，我刚才在宫中呢，突然想到一些事情。我真的怕说出来惹你不高兴，但是我又怕我永远不说的话，你会更不高兴。其实我定过亲了。爷爷的农场，真真真真真果泥，宝宝果泥，就选爷爷的农场。梦华路精彩继续。萧瑟的模样，似月光落在离人的心上。雨江河如何相望？风吹过岁月的熙攘，叹繁华落尽，空余香。角落拾起半忧伤，诉不完，悲欢一场，怪只怪这纸短情长。